أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد جرير مغيره شعبي جابر بن عبد الله سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اپنے اونٹ کے متعلق مناسب سمجھتا ہے کہ تو اس کو میرے ہاتھ بیچ دے میں نے عرض کیا کہ ہاں چنانچہ میں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیچ دیا جب مدینہ پہنچے تو میں صبح کے وقت اونٹ لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی قیمت دے دی معلہ بن اسد عبد الواحد آمش بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ابراہیم نقعی کے پاس سلم میں رہن کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا مجھ سے اسود نے بواسطہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک مدت تک کے لیے غلہ خریدا اور اپنی لوہے کی ذرہ اس کے پاس رہن رکھ دی عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی سلمان بن بلال سور بن زید ابو الغیس ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کا مال اس کے ادا کرنے کی نیت سے لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے اور جو شخص اس کو ضائع کرنے کی نیت سے لے تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتا ہے احمد بن یونس ابو شہاب آمش زید بن وحب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کی طرف دیکھا تو فرمایا مجھے پسند نہیں کہ یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے اور میرے پاس اس میں سے ایک دینار بھی تین دن سے زیادہ رہے مگر وہ دینار جو میں قرض ادا کرنے کے لیے رکھ لوں پھر فرمایا جو لوگ زیادہ مال والے ہیں وہی زیادہ محتاج ہیں مگر وہ لوگ جو اس طرح اور اس طرح خرچ کریں اور ابو شہاب نے اپنے دائیں بائیں اور آگے کی طرف اشارہ کیا اور ایسے لوگ کم ہیں اور فرمایا اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو تھوڑی دور آگے بڑھے میں نے کچھ آواز سنی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا چاہا پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد آیا کہ یہیں ٹھہرے رہو یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آؤں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا چیز تھی جو میں نے سنی یا وہ آواز جو میں نے سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے سنا تھا میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا 
کہ تمہاری امت میں سے جو شخص مر جائے اس حال میں کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بناتا ہو تو جنت میں داخل ہوگا میں نے کہا اگرچہ ایسے ایسے کام کرے انہوں نے کہا ہاں احمد بن شبیب بن سعید شبیب بن سعید یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد برابر سونا ہوتا تو بھی مجھے اچھا نہ لگتا کہ مجھ پر تین دن گزر جائیں اس حال میں کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس رہے سوائے اس چیز کے جو میں قرض ادا کرنے کے لیے رکھوں سوالح اور اقیل نے بھی زہری سے اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو الولید شعبہ سلمہ بن کوہیل ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقاضہ کیا اور سختی سے پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کے مارنے کا ارادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو حق والا اسی طرح باتیں کرتا ہے اس لیے ایک اونٹ خرید لو اور اس کو دے دو لوگوں نے عرض کیا اس سے زیادہ حسن عمر کا اونٹ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرید کر اسے دے دو تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اچھے طور پر ادا کرے مسلم شعبہ عبد المالک ربعی حزیفہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص مر گیا تو اس سے پوچھا گیا تو کیا کہتا تھا یعنی تیرے پاس کوئی نیکی ہے تو اس نے کہا میں لوگوں سے خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تھا تو مالداروں کو محلت دیتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیتا تھا چنانچہ وہ بخش دیا گیا ابو مسعود نے کہا کہ میں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا مسدد یحیاء سفیان سلمہ بن کوہیل ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اونٹ کا تقاضہ کرنے کے لیے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو اونٹ دے دو لوگوں نے عرض کیا اس کے اونٹ سے بڑی عمر کا اونٹ ہے تو اس شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پورا حق دے دیا اللہ تعالی آپ کو پورا بدلہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو وہی دے دو اس لیے کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے ابو نعیم سفیان سلمہ ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا 
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ایک شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ تھا وہ آپ کے پاس تقاضا کرنے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو دے دو لوگوں نے اس عمر کا اونٹ تلاش کیا تو اس سے زیادہ عمر کا اونٹ مل سکا آپ نے فرمایا وہی اس کو دے دو تو اس نے کہا آپ نے مجھے پورا پورا دے دیا اللہ تعالی آپ کو پورا عجر دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے خلاد مسعر محارب بن دسار جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اس حال میں کہ آپ مسجد میں تھے مسعر نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ چاشت کا وقت تھا آپ نے فرمایا کہ دو رکتیں پڑھ لے اور میرا آپ پر کچھ قرض تھا آپ نے مجھے وہ دے دیا اور اس سے زیادہ دیا عبدان عبداللہ یونس ابن کعب بن مالک جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد جنگ اہد میں شہید ہوئے اور ان پر قرض تھا تو قرض خواہوں نے اپنے حقوق کے تقاضہ میں سختی برتی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قرض خواہوں سے فرمایا کہ میرے باغ کا پھل لے لیں اور میرے والد کا باقی قرض معاف کر دیں لیکن ان لوگوں نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا باغ ان لوگوں کو نہ دیا اور مجھ سے فرمایا کہ ہم تمہارے پاس صبح کے وقت آئیں گے جب صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو باغ میں گھومیں اور پھل میں برکت کی دعا کی پھر میں نے ان پھلوں کو کاٹ دیا اور ان کا سارا قرض ادا کر دیا اور میرے پاس کچھ خجوریں بچ گئیں ابراہیم بن منظر انس حشام وحب بن کیسان جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ان کے والد کی وفات ہوئی اور ایک یہودی کا قرض تین وسک خجور چھوڑ گئے جابر نے اس سے محلت مانگی لیکن اس نے دینے سے انکار کیا جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تاکہ اس کی سفارش کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہودی سے گفتگو کی کہ اپنے قرض کے عوض ان کے درخت کا پھل لے لے لیکن اس نے انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں داخل ہوئے اور درختوں کے پاس گھومے پھر جابر سے فرمایا کہ اس کو کاٹ لے اور اس کا قرض ادا کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے بعد انہوں نے اس کو کاٹ دیا اور تین وسک خجور اس کو پورے دے دیئے اور سترہ وسک بچ گئے جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حال بیان کریں آپ کو دیکھا کہ اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو میں نے خجور کے بچ جانے کا حال بیان کیا 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ابن خطاب سے بیان کر دو چنانچہ جابر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں چل رہے تھے تو میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ خجور میں برکت ہوگی ابو الیمان شعیب زہری دوسری سند اسماعیل برادر اسماعیل عبد الحمید سلیمان محمد بن ابی عتیق ابن شہاب عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں دعا مانگتے تو فرماتے اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں کسی کہنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ قرض سے اکثر پناہ مانگتے ہیں آپ نے فرمایا کہ آدمی جب قرض دار ہوتا ہے تو بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے ابو الولید شعبہ عدی بن ثابت ابو حازم حضرت ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس کا مال چھوڑا وہ تو اس کے وارثوں کا ہے اور جس نے قرض چھوڑا وہ ہمارے ذمہ ہے عبداللہ بن محمد ابو عامر فلیح بلال بن علی عبد الرحمن بن ابی عمرہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن نہیں جس کا میں دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ دوست نہیں ہوں اگر تم چاہو تو یہ آیت تلاوت کرو النبیو اولا بالمؤمنین من انفسیہم و ازواجہم امہاتہم و اول الارحام بعدہم اولا ببعد فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلو الا اولیائکم معروفا کانا ذالک فی الكتاب مستورا نبی مسلمانوں پر خود ان کی ذات سے زیادہ مہربان ہیں چنانچہ جو مومن مر جائے اور مال چھوڑے تو اس کے عصبہ اس کے وارث ہوں گے جو بھی موجود ہوں اور جس نے کوئی دین یا اہل و عیال چھوڑا تو وہ میرے پاس آئے میں اس کا مولا زمہ دار ہوں مسدد عبدالعالی معمر حمام بن منبہ برادر وحب بن منبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے مسدد یحیاء شعبہ سلمہ ابی سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص تقاضہ کرنے آیا 
اور اس نے سخت کلامی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اس لیے کہ حق دار کو گفتگو کرنے کا حق ہے احمد بن یونس زہیر یحیٰ بن سعید ابو بکر بن محمد بن امرو بن حزم عمر بن عبد العزیز ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یا یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اپنا مال کسی آدمی کے پاس بھی اینہ پا لیا جو مفلس ہو گیا تو وہ اس مال کا زیادہ مستحق ہے ابو عبداللہ کہتے ہیں اس سند کے تمام راوی مدینہ کی قضاء پر معمور رہے یعنی یحیاء بن سعید ابو بکر بن محمد عمر بن عبدالعزیز ابو بکر بن عبدالرحمن اور ابو حریرہ جس شخص نے قرض خواہ کو کل پرسوں تک کے لیے ٹال دیا تو بعض نے اس کو تاخیر نہیں سمجھا اور جابر نے بیان کیا کہ قرض خواہوں نے میرے والد کے قرض کے متعلق اپنے حقوق کے مطالبہ میں سختی برتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ وہ میرے باغ کا پھل قبول کر لیں لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا تو آپ نے ان لوگوں کو نہ باغ دیا اور نہ پھل تڑوائے اور فرمایا کہ میں کل صبح تمہارے پاس آؤں گا جب صبح ہوئی تو آپ میرے پاس تشریف لائے اور اس باغ کے پھل میں برکت کی دعا کی تو میں نے ان سب کا قرض ادا کر دیا مسدد یزید بن زریع حسین معلم عطا بن ابی رباح جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو مرنے کے بعد آزاد کیا یعنی مدبر کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو مجھ سے کون خریدتا ہے چنانچہ اس کو نعیم بن عبداللہ نے خرید لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت لی پھر اس کو اس کی قیمت دے دی ایک مدت مقررہ کے وعدہ پر کسی کو قرض دے یا بے میں کوئی مدت مقرر کرے ابن عمر نے فرمایا کہ ایک مدت مقررہ کے وعدے پر قرض لینے میں کوئی مزائقہ نہیں اور اگر اس کے دراہم سے زیادہ دے دے جبکہ اس کی شرط نہ کی ہو تو حرج نہیں اور عطا اور امرو بن دینار نے کہا کہ وہ قرض میں مقرر کی ہوئی مدت کا پابند رہے گا اور لیس نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بواسطہ عبد الرحمن بن حرمز ابو حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی سے قرض مانگا تو اس نے معین میعاد پر اس کو قرض دیا اور آخر تک حدیث بیان کی موسیٰ ابو عوانہ مغیرہ 
عامر جابر سے روایت ہے کہ عبداللہ شہید ہوئے اور اہل و ایال اور قرض چھوڑ گئے میں نے قرض خواہوں سے درخواست کی کہ کچھ قرض معاف کر دیں ان لوگوں نے انکار کیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور ان لوگوں سے سفارش کی درخواست کی ان لوگوں نے ماننے سے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قسم کی خجوروں کو علیہدہ علیہدہ رکھو عزق بن زید کو ایک طرف لین کو دوسری طرف اور عجوہ الگ رکھو پھر ان قرض خواہوں کو بلاؤ یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آؤں چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور خجور کے ڈھیر پر بیٹھ گئے اور ہر شخص کو ناپ کر دینے لگے یہاں تک کہ پورا قرض ادا کر دیا اور خجور اسی طرح رہی جیسے پہلے تھی گویا کسی نے اس کو ہاتھ نہ لگایا تھا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد میں ایک پانی بھرنے والے اونٹ پر سوار ہو کر گیا وہ اونٹ تھک گیا اور مجھے پیچھے کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے اس کو ڈنڈا مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے ہاتھ بیچ دو اور تمہیں مدینہ تک اس پر سواری کرنے کا حق ہوگا جب ہم مدینہ کے قریب آئے تو میں نے جلدی جانے کی اجازت مانگی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے نئی شادی کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے کمواری سے شادی کی ہے یا بیوہ سے میں نے عرض کیا بیوہ سے چونکہ عبداللہ شہید ہو گئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی لڑکیاں چھوڑی ہیں اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کی تاکہ وہ انہیں علم و عدب سکھائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کے پاس جا چنانچہ میں گیا پھر میں نے اپنے مامو سے اونٹ کے بیچنے کا حال بیان کیا تو انہوں نے مجھے ملامت کی میں نے ان سے اونٹ کے تھک جانے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزہ اور اونٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈنڈا مارنے کا حال بیان کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو میں اونٹ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹ کی قیمت اور اونٹ بھی دے دیا اور قوم کے ساتھ مال غنیمت میں مجھ کو حصہ بھی دیا ابو نعیم سفیان عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے خرید و فروخت میں دھوکہ دیا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم خرید و فروخت کرو تو کہہ دو کہ مجھ سے فریب نہ کرو چنانچہ وہ شخص یہی کہہ دیا کرتا تھا عثمان جریر منصور شعبی ورراد مغیرہ بن شعبہ کے غلام مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم پر ماں کی نافرمانی اور بیٹیوں کا زندہ درگور کرنا 
اور کسی کو نہ دینا لیکن خود مانگنا حرام کیا ہے اور تمہارے لیے قیلو کال فضول بک بک کرنا بہت سوال کرنے اور مال کے ضائع کرنے کو مکروح سمجھا ہے ابو یمان شعیب زہری سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس کی رعیت کے متعلق بعض پرس ہوگی امام خلیفہ حاکم ہے اس سے اس کی رعیت کی بابت پوچھ ہوگی عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اس سے اس کی رعیت کے متعلق بعض پرس ہوگی مرد اپنے گھر کا حاکم ہے اس سے اس کی رعیت کے متعلق بعض پرس ہوگی خادم اپنے مالک کے مال میں حکومت رکھتا ہے اس سے اپنی رعیت کی بعض پرس ہوگی ابن عمر نے کہا کہ میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اور سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی اپنے باپ کے مال میں صاحب اختیار ہے اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا غرض تم میں سے ہر شخص ایک طرح کا حاکم ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق بعض پرس ہوگی